എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ മൂന്നാലഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കിൻ ഡിസീസിനെ തന്നെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും അത് ഒരു വലിയ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ കുറെ അധികം ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും വേണ്ടി വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മയാസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറുവാണ് ഇന്ന് മയാസം ഹനുമാന്റെ മയാസ്മാറ്റിക് തിയറി ലാർജലി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇറ്റ് ഓൺലി ക്ലിയറിംഗ് ദി കേസ് വാട്ട് വി ട്രീറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ കാരണം ഹനുമാന്റെ മാസ്മാറ്റിക് തിയറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഒത്തിരി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർഗനോണിനകത്ത് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഓർഗനോൺ അല്ല ക്രോണിക് ഡിസീസസില് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്രോണിക് മ്യാസം വെയർ ബൈ ദയർ പാരസൈറ്റിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് എനേബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂലി റൈസ് ആൻഡ് ഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ചില കെന്റ് ഫിലോസഫിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ ഇതില് ഇത് നമ്മള് പഴയ കാലത്ത് മുതലുള്ള ഏതാണ്ട് വേദൻ തോട്ടത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ട കനി തഴിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു കേസാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അത് തലമുറ തലമുറക്കായി കൈമാറി വന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് കെന്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിൽ വാർട്ട് ക്ലോസ് ജീനസും ഹോമിയോപ്പതിക്കകത്ത് അനുമൻ പാരസൈറ്റിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഇതൊരു രോഗത്തിന്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിലേക്ക് നമ്മളിത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പുനർജന്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നാടി വ്യൂഹങ്ങളും മനസ്സും അടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നും ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന മുദ്ര അതായത് സംസ്കാരം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് പുതിയ സുവര ശരീരത്തിൽ പുതിയ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പ്രകട രൂപം നൽകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജന്മന തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ആ ബോധതലത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനുകൂ ആ പ്രതിഭാസം അബോധ തലത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ പ്രതിഭാസം അനുകൂല സാഹചര്യത്തെ വിവിധ രോഗങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തില് എല്ലാ ഓദർമാരും യോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രതിഭാസ്മാറ്റിക് പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് അബോധ തലത്തില് ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതായാലും ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെ വിവിധ രോഗങ്ങളായി പരിഗണിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സിംറ്റംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിട്ട് തോറ സിവിലിസ് സൈക്കോസിസ് എന്ന രീതിയിൽ അത് കഴിച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ചികിത്സയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാ മാത്രം ക്രോണിക് ഡിസീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഈ സൈക്കോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന മാന്ദ്യം ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രകടമായി നമുക്ക് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സോറിക്കുന്നു പ്രവർത്തനം കൂടുതലായിട്ടാണ് എക്സസീവ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സൈക്കോസിസ് എന്ന് അതല്ല ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒരു സെല്ലിന്റെ നശീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സിബിലിറ്റിക്ക് എന്നും നമുക്ക് സാമാന്യനെ പറയാം മൈനിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിലും ഈ സമീപനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രതിഭാസം നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സയിൽ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ മാസ്മാറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ ക്ലാസ്
ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് ഒരു പിന്നെ പകർച്ചവ്യാധി ആയിട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട് ചില സീസണിൽ കോമൺ ഡിസീസ് ആണ് ഇൻഫെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി സ്കിൻ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് പസ്റ്റുലാർ എക്സിമ ബൈ സം റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഇറപ്ഷൻസ് സ്മോൾ സെമി സർക്കുലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അത് പസ്റ്റൂൾസ് ഹോം ചെയ്ത് അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് അത് പിന്നെ വീണ്ടും അതിനകത്ത് പിന്നെ പൊട്ടൻ കെട്ടി ഒരു മാസ്ക് പോലെ അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ചുമപ്പും ടെൻഡർ ആയുള്ള തൊലികളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് സാധാരണ ചെവിയലും കയ്യലും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ഫേസിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യ ആ പൊറ്റ കെട്ടി മഞ്ഞയായിട്ട് കട്ടിയായിരിക്കുന്ന പൊറ്റയ്ക്ക് മാസ്ക് ധരിച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാസ്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തോന്നും ഇത് ഈ അവസ്ഥാ വിശേഷത്തെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റാ ലാറ്റ എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഈ മാസ്ക് ധരിച്ചു വരുന്ന കേസുകളാണെങ്കിൽ മാസ്ക് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന കേസുകൾ ക്രസ്റ്റാ ലാറ്റ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ പുവർ ഡയറ്റ് ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സ്കിന്ന് ഇതിനൊരു കാരണം നമ്മുടെ കൊതുക് കടിക്കുക മറ്റുള്ള എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വയലാർ ട്രിക്ലോർ ആണ് പ്രധാന മെഡിസിൻ മെയിൻ മെഡിസിൻ വയലാർ ട്രിക്ലോർ ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട പല മെഡിസിൻസ് ഒന്ന് കാലിമൂർ ഒന്ന് ആന്റിയൻ ഡാർട്ട് ഒന്ന് കാന്താരിസ് ഒന്ന് സിക്യൂട്ട വൈറോസ ഒന്ന് കാലി ബൈക്ക് ആന്റിമണിയും ക്രൂഡം അതിന്റെ ആഴ്ചരിക്കാൽബ് ശരിക്ക് ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളും വയലാർ ട്രിക്ലോർ കൊണ്ട് ഇത് കുറഞ്ഞും വരാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ മാസ്ക് പോലെ ഹാർഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ തൊലി അങ്ങനെ ഒറ്റ കട്ടിയായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കട്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പുറമെ പെരട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഓയിൽമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടും നമുക്കിത് ഒരു ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇമ്പറ്റിഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ട് കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് ചില സീസണിൽ കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചെറിയ പൊകളായിട്ട് വന്ന് അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്ന് കേസാണ് പൈലോട്ട് ട്രിക്ലോർ ആണ് ഇതിന്റെ മെഡിസിൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മെഡിസിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുക്ക വരുന്ന മറ്റൊരു കേസ് അക്കൺ അക്കൺസ് എന്ന പിംപിൾസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന പിംപിൾസ് ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുക്ക ഈ മുഖക്കുരു എന്നുള്ള കേസുമായിട്ട് വരാറുണ്ട് എ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹെയർ പോളിക്കൽസ് ഒക്കേഷൻ ബൈ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് സെബേഷ്യസ് മാറ്റർ ആൻഡ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇറപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ക്രോണിക്കൽ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ബാപ്യൂൾസ് nodules and pustules of various degree of unredness appo sherike papules um pustules um nodules um okke aayittu nammada sebaceous follicle glands ilum adu pole hair follicles ilum undaguna oru avasthayana ee sadharana tar factory il joli cheyina alle taru aayittu bandhapettu joli cheyina aalkaril idu koodudalayittu namukku kaanan kadiyunnu ഇതിന് മൂന്നാലഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് ഇതിനെ സംബന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അക്കൺ പഞ്ചേറ്റ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓഫ് ദി അക്കൺസ് മാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ആളുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്യൂബറിറ്റി സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ശരീരം അല്ല മുഖത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് പ്യൂബറിറ്റി സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇത് പ്യൂബറിറ്റിയിൽ കാണുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഫോം ആണ് ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇത് സവേഷ്യസ് മാറ്റർ നമ്മളത് ഇത് ചെറിയ ഇറപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരും അവിടെ കട്ടി വന്നിട്ട് അത് നീര് വന്ന് മാഗോട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗോട്ട് പിന്നെ പിമ്പിൾസ് പോലെ കാണാറുണ്ടാകും ഈ ഇതിന് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് ഇത് സാധാരണ കാണാറു
ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജ് വരുന്ന അക്വൻ പഞ്ചേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ മുഖത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടിയായി അതിനകത്ത് നിന്ന് കോണിക്കൽ ഒരു മാറ്റർ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടിയാവും വേദനയാവും നീർക്കെട്ടാവും ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് മാഗോട്ട് പിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് സാധാരണ സിമ്പിൾ റീസെന്റ് കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ബോറൈസും കാർബോ വെജിറ്റബിൾസും ആണ് പിന്നെ ബെൽഡോണ ബ്രൈറ്റ് റെഡ്നസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെറൈറ്റ കാർബ് മാഗോട്ട് പിമ്പിൾസിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് പൾസാറ്റില ഫീമെയിൽസില് പിന്നെ കറ്റാമിന അതായത് പിന്നെ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള രോഗികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആസിഡ് കോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡേ ടു ഡേ പ്രാക്ടീസ് ധാരാളം ആളുകൾ ഇതുമായിട്ട് വരാറുണ്ട് പ്രായം വരുമ്പോൾ വരുന്ന കേസാണെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറയാണ് പറ ബോറൈസ് ആണ് ബോറൈസും കാർബോ വെജിറ്റബിൾസും ആണ് പ്രധാന വരുന്നത് വീക്ക് ആയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ആസിഡ് കോസ് കൊടുക്കാം മെൻഷണൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസുകളിൽ പഴസാറ്റില കൊടുക്കാം ബ്രൈറ്റ് റെഡ്നെസ്സും ഉള്ള പിമ്പിൾസ് കേസുകളിൽ ബെൽഡോണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത അക്വൻസ് ഇൻഡുറേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് സംടൈംസ് കോൾഡ് സ്റ്റോൺ പോക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയും ഇത് ക്രോണിക് ആൻഡ് ഇത് ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആണ് ഇൻഡോളൻറ് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വളരെ കട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ റെഡ് ബേസിൽ അത് വേദന ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചില കേസുകളിൽ നമുക്കറിയാം മുഖമൊക്കെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വലിഞ്ഞു മുറുകി വലിയ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആണ് ചിക്കൻഡ് ആണ് ഇത് വലിയ ഹാർഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലെയാണ് നമ്മൾ അക്വൻ ഇൻഡുറേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വൻ ഇൻഡുറേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അയഡം ക്രിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ കാലി ബ്രോമൈറ്റം ഇതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് കാലി ബ്രോമൈറ്റ എല്ലാത്തരം പിമ്പിൾസിലും കാലി ബ്രോമൈറ്റ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ ആസിഡ് ക്രോണിക് ആസിഡ് ഡിസ്പെപ്സിയ ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളിൽ അക്വൻ ഇൻഡോറേറ്റ കാൽക്കേരിയ കാർബ് നമുക്ക് പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നല്ല ഡിസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെയുള്ളത് അടുത്ത് അക്വൻ റൊസിയോസ എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് ഇത് അപൂർവമായിട്ട് ചില ആളുകളിൽ ബാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ അതിലും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കറ്റാമിന ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ്നസ് ഈസ് ബ്രൈറ്റ് ദർ ഈസ് മച്ച് കൺജഷൻ ദി വെയിൻസ് ആർ വെരി കോസ് ദി ഫേസ് ഈസ് മച്ച് ഡിസ്ഫിഗേർഡ് ആൻഡ് സർഫസ് ഈസ് റെഡ് ആൻഡ് ഡോട്ടഡ് ഓവർ വിത്ത് പസ്റ്റൂൾസ് ദി സ്കിൻ തിക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോണ്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റുബുലൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബേണിങ് ആൻഡ് ഫ്ലഷിംഗ് ഓഫ് ഫേസ് ഇത് ഒത്തിരി വരാച്ചാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവും വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭീകര ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ തൊട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിൻസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാണാറുണ്ട് ഇത്രയും കേസുകളിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്ക വരുന്ന കേസുകൾ ധാരാളമായ കേസുകളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബോ അനിമാലിസ് ആണ് പ്രധാന മെഡിസിൻ വരുന്നത് മെയിൻ മെഡിസിൻ ഇതിനകത്ത് കാർബോ അനിമാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് പിന്നെ റസ്റ്റോയ്സ് ആന്റിമണം ക്രൂഡം ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇത്തരം കേസുകളിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ നമ്മുടെ അടുക്ക വരുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കഹോളിക് സ്റ്റിമുലന്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റിമുലന്റ് എടുക്കുന്ന ആളു
അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പിയം നൈറ്റ്സോമിക്ക ആശ്രയിക്ക അൽവ് അകാരിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാല് മെഡിസിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് തരാം കാരണം ആൽക്കോളിക് സ്റ്റിമുലന്റ് എടുത്തിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിലാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ കേസുകളാണെങ്കിൽ ഈ നാല് മെഡിസിൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും വരിക അതല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളാണ് കാർബോ അനിമാലിസ് ആണ് മെഡിസിൻ വരിക പിന്നെ ഓപ്പിയം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പിയം ആൽക്കോളി സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണെങ്കിലും ഓപ്പിയത്തിന് ഡസ്കി റെഡ് ബ്ലോട്ടഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഡസ്കി റെഡ് ബ്ലോട്ടഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഓപ്പിയത്തിന് വരിക ഡിസ്പെപ്സിയായും കോൺസിപ്പേഷനും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നക്സോമിക്കായി വരിക ആശ്രയിക്കാൽ വേണമെങ്കിൽ ക്രോണിക് ആൻഡ് സിവിയർ വിത്ത് ഡിബിലിറ്റി ഭയങ്കര ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിലാണ് ആശ്രയിക്കാൽ വരിക ഈ നാല് മെഡിസിൻസും നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ അക്കൻ റസ്യോസ അത്ര അപൂർവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാറുള്ളൂ ഇത് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണമായിട്ട് വരുന്ന അക്കൻ സ്ട്രോഫിലോസ എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് അക്കൻ സ്ട്രോഫിലോസ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് സ്മോൾ വൈറ്റ് പിമ്പിൾസ് ചീഫിലി അബൌട്ട് ഫേസ് നെക്ക് ആൻഡ് ആംസ് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കേസുകളാണ് ഇതിന് സാധാരണ നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഉള്ള മെഡിസിൻ ആന്റിമണിയം ക്രൂഡം കാൽക്കേരിയ കാർബ് കപ്പാർ സൾഫ് ഇതാണ് ഈ ഇതിനുള്ള അക്കൻ സ്ട്രോ സ്ട്രോഫിലസ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അക്വൻസിന്റെ വേറൊരു മെഡിസിൻ അക്കൻ ഡിമോക്സ് ഫോളിക്കുലോറിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോളിക്കുലോറ അൺക്ലീൻലി പേഴ്സണലാണ് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അൺക്ലീൻ ഏർലി പേഴ്സണലാണ് ധാരാളം അതുപോലെ സെബേഷ്യസ് ഫോളിക്കളുടെ ഇത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും കൺജഷൻ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോസ്മെറ്റിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അൺക്ലീൻ ഹാബിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ സെബേഷ്യസ് പ്ലാന്റിന്റെ ഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസ് ഒക്കെ അടഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവിടെ വലുതായിട്ടുണ്ടായവർ പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം കേസുകളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ രോഗികൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേസ് ഈ അക്കൻ ഡമോക്സ് പോളിക്കോലോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ പ്യൂബറിറ്റിയോട് അനുബന്ധിച്ചും ഇത് കണ്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത്തരം കേസുകൾ നമ്മുടെ അടുക്ക വരുമ്പോ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് മെഡിസിൻ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ആസിഡ് ഫോസ് ആണ് ആസിഡ് ഫോസ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് എസ്റ്റേണലും ഈ ആസിഡ് ഫോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എസ്റ്റേണൽ ആസിഡ് ഫോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ടിഞ്ചറായി ടിഞ്ചറ് പിന്നെ ട്വന്റി വൺ പാർട്ട് ടു ട്വന്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വൺ ഡ്രോപ്സിലെ ഇരുപത് തുള്ളി പിന്നെ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലോഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് അടുത്ത മെഡിസിൻസ് പറയുന്നത് ആസിഡ് നൈട്രിക് മർക്സോള് പിന്നെ ബെല്ലി സ്പെർണിസ് ആഴ്സനിക് ഐഡൈഡ് ആസിഡ് സൾഫ് മുതലായവയെല്ലാം ഈ കേസായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് മൂന്നാലഞ്ച് തരം കേസുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്വൻസ് പിന്നെ അക്വൺ അക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖക്കുറുവ എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സിമ്പിൾ കേസിലാണ് സിമ്പിൾ കേസില് മുഖക്കുറുവിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഡിസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സിമ്പിൾ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണ പൾസാറ്റില്ല ആസിഡ് പോസ് പറയറ്റ കാർബ് ബോറാക്സ് കാർബോഹൈഡ്രോലിസ് ഇൻഡുറേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാന മെഡിസിൻ ഐഡം ത്രിയക്സ് പിന്നെ കാലി ബ്രോമേറ്റം മിക്കവാറും എല്ലാ മുഖഗുരുവിനും നല്ലോണം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ആസിഡ് ക്രോണിക് ആസിഡ് ഡിസ്പ്സി ഉള്ള കേസുകൾ കാൽക്കേരിയ കാർബ് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ള ആക്കൻ റെസ്യോസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് വല്ലാതെ ചുമപ്പ് ആയിട്ട് വലിയ നീരായിട്ട് വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേസുകളെയാണ് നമ്മൾ ആക്കൻ ഒസ്യോസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന മെഡിസിൻ കാർബോ അനിമാലിസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഇത്തരം കേസുകൾ നമ്മൾക്ക് അധികം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കഹോളിക് കൺസൻസ് ഉള്ള ആളുകളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പിയോ നൈക്സോമിക്ക
അകാരിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മെഡിസിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും പിന്നെയുള്ളത് സിമ്പിൾ കേസ് ആണ് അക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൻറ്റി അവിടെ ഇവിടെയും ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ മുഖക്കുതു പോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കേസിലും മറ്റേ കഴുത്തിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഇത് ആൻറ്റിയമണിയം ക്രൂഡം കാൽക്കേരിയ കാർബ് ഹെപ്പാർസൾപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് അൺക്ലീൻ ഹാബിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളാണ് ആക്കൺ ടിമോസ് പോളിക്കുലോറം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഫോഴ്സ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആസിഡ് ഫോഴ്സ് ലോഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സെവേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ അത് ഡാക്ടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അത് കുറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ക്യൂർ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് അക്വണൈ അക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണ് നമ്മളെ അധികം കൂടുതൽ വരുന്നത് മെൻഡാഗ്ര അഥവാ ബാർബേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇത് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി ഹെയർ ഫോളിക്വിഡ്സ് ഓഫ് ദി ബേർഡ്സ് താടിയൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ കേസാണ് ഇത് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ബബിൾസ് പോലെ ഉണ്ടായി അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇതൊരു പാരസൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്പോറ മെൻഡാക്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് പറയാ എന്തായാലും ഇത് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ഇതായിട്ടുണ്ടായി അഡൽഫ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാ അഡൽഫ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായി റെഡ് ഇറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് വിത്ത് റബ്ബിങ് അത് ചൊറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് ചുറ്റുപാടും വ്യാപിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ മൂന്നാലഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഷേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ബേർഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാരാളം കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗമാണ് ബാർബേഴ്സ് സിറ്റ് ബാർബേഴ്സ് സിറ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളിലും വരാറുണ്ട് ഇത് അനുകൂല സാഹചര്യം ഇതിക്ക പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും വീണ്ടും അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ബാർബേഴ്സ് സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ താടിയേല് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ജാതി ഒരു ബബിൾ പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു പാറസൈറ്റ് ആണ് പാരസൈറ്റ് അത് അവ ചുറ്റും അത് മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് കൂടും അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി യോജിച്ച് പൊറ്റം കെട്ടി ഇരിക്കും നമുക്ക് ഷേവ് ചെയ്യാനും അല്ലെ ചൊറിയാനും പുകച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു അൺഡിസ്ട്രസ്സിങ് കേസാണ് ഇത് കാല ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാലം ഇത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ചു കാലം കഴിയും വീണ്ടും അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനെയാണ് ബാർബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡാഗ്ര എന്നാണ് ഈ കേസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഏറ്റവും ഒട്ടു മിക്കവാറും കേസുകൾ ആൻറ്റിയൻ ചാർട്ട് എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണലുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറാറുണ്ട് ആൻറ്റിയൻ ചാർട്ട് അതിൽ ആൻറ്റിയൻ ചാർട്ട് ടിഞ്ചർ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലോഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി സാധാരണ രീതിയിൽ ത്രീ എക്സ് ആകട്ടെ ടിഞ്ചർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാറില്ല ത്രീ എക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കാറ് ആൻറ്റിയൻ ചാർട്ട് ഇതിന് വളരെ റിസൾട്ട് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന മെഡിസിൻ ലൈക്കോപോഡിയം കാൽക്കേരിയ കാർബ് കപ്പാർ സൾപ്പ് ആൻറ്റിമണിയം ക്രൂഡം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് ഇത് നമുക്ക് സജ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ ആൻറ്റിയൻ ടാർട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ആൻറ്റിയൻ ടാർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഇരുപത് ഡ്രോപ്സ് പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് എം എൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ഒരു പത്ത് എം എൽ ഗ്ലിസറിനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബേസിനകത്താണ് നമ്മളിത് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്ലിസറിൻ ബേസിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു കേസാണ് ബാർബേഴ്സ് സിറ്റ് നമുക്ക് ധാരാളം കേസുകളിൽ ഇപ്പൊ പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ വരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒക്കെ ഏർലി പ്രാക്ടീസിൽ ധാരാളം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഈ ബാർബർ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പാരസൈറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പക്ഷെ അവിടെ ഈ ബ്ലേഡുകൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര തന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അത് വരുന്നില്ല
പിന്നെ അടുത്ത് വേറൊരു കേസ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡിസീസിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്ന ലെൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ലെൻഡിഗോ സ്മോൾ റൗണ്ട് യെല്ലോ ബ്രാൻ ലൈക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ദി സ്കിൻ ആണ് ലെൻഡിഗോ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജനറലി യങ് പേഴ്സൺസ് ലൈറ്റ് കംപ്ലക്ഷനുള്ള ആളുകളിൽ സ്മോൾ റൗണ്ട് യെല്ലോ ബ്രാൻ ലൈക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ദി സ്കിൻ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനം ഇതിന് യാതൊരു ചൊറിച്ചിലോ മറ്റു വേറെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ കേസുകളിൽ ചൊറിച്ചിലോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ തൊലി പോവോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അയഡം ടിഞ്ചറോ അഥവാ നൈട്രോ സൾഫ് ലോഷനോ ഉപയോഗിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണലി സെപ്തി ആണ് ഇതിന് സ്പെസിഫിക് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെപ്തിയ പിന്നെ ചിൽബ്ലൈൻസ് അടുത്ത് ചിൽബ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് ചിൽബ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ലോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ബപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ട് അത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അത് വലിയ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ചിൽബ്ലൈൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യ എർത്തിമ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ചൊറിഞ്ഞ് അത് വലുതായി അത് ശരീരം മൊത്തം ആ കൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാലില് നീര് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഇത് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് വളരെ നീരുണ്ട് വളരെ വേദനയുണ്ട് പുകച്ചിലുണ്ട് ഡിസ്ട്രസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നല്ല ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കാം മിക്കവാറും ഒക്കെ ഉള്ള കേസിൽ അത് പഴുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആന്ത്രാസിനുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന മെഡിസിൻ വരുന്നത് പിന്നെ സിമ്പിൾ കേസുകളിൽ ആർണിക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കേസുകളിൽ നമുക്ക് പെലഡോണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്ലൂ റെഡ് കേസുകളാണെങ്കിൽ പഴ്സാറ്റില ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ധാരാളമായി ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന കേസുകളിൽ റെസ്റ്റോയ്സ് കാന്താരിസ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഇതിന് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സൾഫർ ഇതിന് ഇന്റർ കറണ്ട് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന വെറൈറ്റം വൈറൈഡ് ടിഞ്ചർ ലോഷനോ താമസ് കമ്മ്യൂണിസസ് ടിഞ്ചർ റോസനോ ആണ് പിന്നെ ഇത് ചില കേസുകളിൽ ഈ ചിൽബ്ലൈൻസ് പിന്നെ ക്രാങ്ക്സ് അതായത് പിന്നെ ക്രാങ്ക്സ് അതായത് വരിഞ്ഞ് 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 ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഏത് പെട്രോളിയ ആണ് വരിക മെഡിസിൻ പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ ഇതിന് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ദുർഗന്ധം ഉള്ള ഒരു വെള്ളം പോലെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് കൊടുക്കാറ് തീർച്ചയായും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കേസുകൾ അതായത് ഈ ഫിൽബ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കടയിൽ ഏതെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലിസ്റ്റർ ഉണ്ടായി അത് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ച് അത് കൈയോ അല്ലെ കാലിലോ നീര് ഉണ്ടായി അത് ചുമപ്പ് ആയിട്ട് പുകച്ചിലും വേദനയോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് ചിൽബ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെർണിയോ എന്ന പേരിലും ഇത് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആന്ത്രാസിനും മെഡിസിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിൽബ്ലൈൻസിന് ആർണിക്ക സിമ്പിൾ കേസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് പൾസേറ്റീവ് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ബെൽഡോണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ബെൽഡോണയുടെ ഒക്കെ ജനറൽ സിംറ്റംസും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കേസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയു